ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ടെക് ചാനലായ റെഫ്രിജറേറ്റർ നോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നോൺ ഇൻവേർട്ടർ റെഫ്രിജറേറ്ററുടെ കാലം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ റെഫ്രിജറേറ്ററുടെ കാലമാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻവേർട്ടർ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻവേർട്ടർ കമ്പ്രസർ ഇൻവേർട്ടർ പി സി ബി എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം വേണ്ടത് ഒരു മൾട്ടിമീറ്ററാണ് അഥവാ ടോങ് ടെസ്റ്റ് ഈ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ഫ്രീക്വൻസി മോഡ് എ സി വോൾട്ടേജ് മോഡ് എ സി കറണ്ട് മോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടർ പി സി ബി എപ്രകാരമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം അതിനായി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവേർട്ടർ പി സി ബിയിൽ ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ ആയ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എ സി വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിനായി മൾട്ടിമീറ്റർ എ സി വോൾട്ടേജ് മോഡിൽ ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെസ്റ്റിംഗ് വയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻവേർട്ടർ പി സി ബിയിൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടേജ് എ സി വോൾട്ടേജ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇൻവേർട്ടർ പി സി ബിയിൽ സപ്ലൈ കൃത്യമായി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇനി അടുത്തതായി ഇൻവേർട്ടർ പി സി ബിയിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് സപ്ലൈ മൂന്ന് വയർ മുഖേനയാണ് കൊമ്പ്രസറിൻ്റെ ടെർമിനൽ മുഖേന മോട്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ മൂന്ന് വയറുകളിൽ ഉള്ള സപ്ലൈ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് സപ്ലൈ നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ മുഖേന ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അതിനാൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് വയറുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായി മൾട്ടിമീറ്ററിനെ ഫ്രീക്വൻസി മോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെസ്റ്റിംഗ് വയർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മൂന്ന് വയറുകൾക്കും ഇടയിൽ അമ്പത് ഹേർട്സ് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത് ഹേർട്സിനും ഇടയിൽ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഇൻവേർട്ടർ പി സി ബി ഓക്കെ ആണെന്ന് അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് കൊമ്പ്രസർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതിനു വേണ്ടി മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കമ്പ്രസറിൻ്റെ മൂന്ന് ടെർമിനലുകൾക്കും ഇടയിൽ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് ടെർമിനലുകൾക്കിടയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കമ്പ്രസറിൻ്റെ മോട്ടർ ഓക്കെ ആണെന്ന് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന നിലയിൽ കമ്പ്രസറിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുക എന്നതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റിംഗിന് ശേഷം മോട്ടർ ഗ്രൗണ്ട് അല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം കൊമ്പ്രസറിൻ്റെ ജാം ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ് ഇതിനായി കൊമ്പ്രസറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പി സി ബി മുഖേന കൊമ്പ്രസറിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതേ സമയം തന്നെ മൾട്ടിമീറ്ററിനെ ആംപിയർ മോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് വയറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വയറിനിടയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ കൊമ്പ്രസിലേക്ക് സപ്ലൈ വരികയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന കറണ്ട് പോയിൻ്റ് എട്ട് ആംപിയറിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കൊമ്പ്രസർ ജാമാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടർ റെഫ്രിജറേറ്റർ നമുക്ക് കൃത്യമായും ഈസിയായും ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക